macam saya cakap hari tu Kalau kamu pilih uh, Dekat transport ni uh, TCP Dekat sini kamu kena pilih Virtual circuit ke datangkan? Datangkan uh, TCP datangkan okay. So dia yang kamu sambung kat ni Tapi bergantung kepada uh, Goal kamu Dalam network tu okay. So kita tengok dia Okey, ini semua adalah term-terms Saya rasa saya skip dulu terms ni boleh? Okey, terms ni hanyalah Okey, contoh Ada tiga yang saya nak highlight lah Dalam networking yang uh, saya rasa wajib untuk kamu tahu Empat je lah Okey, flow control Maksudnya dia nak jaga macam mana data tu dihantar Kepada dua nodes Source dengan destination Flow control ni Uh, secara umumnya kamu nak susun macam mana uh, macam kita dalam kita buat kereta kita nak jaga flow uh, apa traffic tu so flow control ni cara kita nak hantar benda tu ini istilah yang digunakan secara umum kalau pergi secara khusus istilah dia bukan lagi flow control okey ini secara umum untuk kamu tahu dulu lah dia nak manage network traffic so error detection ni dia untuk mengenal pasti jika berlaku apa-apa kesilapan dalam penghantaran data tu So, kesilapan tu boleh berlaku Signal attenuation ni pernah dengar tak? Signal attenuation ni pernah dengar? Okay, signal attenuation ni Bila kamu hantar data Ini Sender kan? Okay, let's see sender Ini receiver So, data yang kamu hantar macam ni Tapi, uh, mungkin kat sini ada Ada dinding So, uh, signal ni Signal yang kamu hantar ni signal yang analog uh, Sinusoidal Yang dia sama Tapi disebabkan dia lalu kat sini Signal dia jadi macam So, bila sampai kat sini Dia akan jadi macam ni Signal attenuation ni maksudnya uh, Signal tu terganggu lah Secara bahasa mudahnya Okay, so Signal attenuation ni boleh berlaku sebab noise Noise, contoh eh uh, Macam contoh, kalau saya bercakap Ada orang lain bercakap kat tengah-tengah Yang belakang boleh dengar? Uh, itu pun signal Bila saya bercakap, saya meng mengeluarkan benda ni juga Cuma dalam networking dia adalah electromagnetic signal Bila saya cakap dia adalah Jenis-jenis signal tu kena belajar Bila saya cakap dia bukan electromagnetic signal Electromagnetic signal ni adalah signal yang dihasilkan uh, Dengan getaran electromagnetic Okay Saya menghasilkan bunyi dia kan So, Cuba cari lah Sound wave Sound wave sama ke dengan electromagnetic signal So Tapi konsep sound wave dengan electromagnetic signal Boleh terganggu disebabkan noise ataupun interference Ada satu istilah selain daripada noise kita panggil interference So uh, Area detection ni uh, Kita panggil area detection apabila receiver boleh detect apa-apa errors yang berlaku dalam signal tu So dia menjadi error detection Kalau error correction pula Bila receiver tu dah kenal pasti ada error Dia akan betulkan error tu So itu adalah error correction Okay Half duplex dan full duplex Half duplex dan full duplex ni Macam ni So again ada uh, transmitter Transmitter ni boleh bayangkan ke apa dia dia boleh bayang tak transmitter ni apa? Transmitter Transmitter punya macam transmitter tower tu Menara hmm. oh, okay. tower tu kan? Okay, let's see dia hantar signal Lepas tu dia akan ada penerima dia Tower yang lain Pergi kat tower lain Contoh kamu nak call Daripada opsi oh. nak pergi ke pandi ipo So dia akan pergilah ke tower ipo Contoh eh Okay, so sekarang ni Half duplex Half duplex tu dia pergi satu orang je Half, half duplex tu dan orang ni sekali je So dia kata uh, With half duplex, no and both and can transmit But cannot receive at the same time So, kalau yang ni Kalau yang ni transmit Yang ni tak boleh transmit balik kat sini Sekali je Kalau full duplex Bila dia transmit, yang ni pun boleh Transmit juga 
So half duplex ni laluan dia satu Full duplex ni laluan dia dua Pergi balik Thank mm-hmm. you. 
Based on the IEE IEE tak lah tu bulan ni Internet ni Ini internet Internet ni tu lah LCP LCP apa sah? Cucu, cucu, tak ni. I E, kau, tak I E E. Kerap, kerap, cucu, benda-benda yang macam. I E E. Ni, I E E. Okay, okay, okay. Dah, dah, dah. Okay, saya tak nak kamu misguided. Okay, benda-benda yang kamu sebut tu dia advance. Uh, so boleh boleh je, boleh tanya tetapi uh, kita tak nak saya galakkan kamu faham yang fundamental dulu Antara yang fundamental Dalam link layer Especially dalam multiple access Dalam link layer kita ada protokol Multiple access protocol Multiple access protocol ni untuk memastikan Lebih daripada seorang user Boleh bercakap uh, Boleh menggunakan channel tu Dan sampai kepada intended receiver Contoh bila kamu dalam party kamu, kamu, let's say kamu yang lelaki ni lah Let's say Dah lari 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 Okay, let's say kamu yang ni Dalam bro Kamu nak cakap dengan ni Yang ni dia nak cakap dengan yang ni Kalau dalam dalam channel ni Semua orang bising Adakah sampai? Tak So, multiple access protocol ni dalam satu group ni Dia cakap dengan dia sampai Itu maksudnya Okay, kalau tadi saya silap Saya, saya cakap link layer protocol kan hmm. Cuba cari multiple access protocol Dekat dalam link layer
Okey. So anak-anak dah ada lima. Saya ingat dalam satu uh, dalam satu waktu yang ringkas saja. Kamu nak guna slide, saya bagi kamu guna satu slide je. Satu slide untuk penerangan. Satu slide kamu pilih, satu slide penerangan kalau kamu nak buatlah. Okey, uh, ter setiap group akan terangkan satu multiple access ni. Boleh? Boleh? So duduk dalam group dulu Nanti saya akan bagi group 1 sampai 5 Boleh? Okay? Okay. So duduk dalam group dulu So long as you understand every term you use uh, In the language Okay? Okay? Alright, so uh, saya terpaksa stop yang lain supaya nak memudahkan lagi supaya kamu semua tak confused Okay, boleh? Boleh Boleh, boleh. Jadi, uh, yang group tiga, bagi tepuk tangan sikit kan?
please remind me to share. Okay. Okay. Uh, so ini adalah kekurangan dan kelebihan dia yang kamu boleh baca. Next one adalah star topology. Untuk star topology ni, dia ada main kabel, dia akan tarik letak dekat switch. Uh, switch yang besar. Dan switch tu dia akan tarik line kabel untuk masukkan. Okay. Pernah tengok switch tak? Ya. Uh, dia ada banyak slot line uh, belakang. Itu adalah switch. So ini adalah untuk switch topology. So macam mana kita nak specify sama ada dia pas. Uh, ring ataupun star adalah berdasarkan kutiluan Ada setengah-setengah networking dia masih memerlukan ring topologi Contoh macam uh, okay. Contoh networking dalam kapal 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 Selam. Uh, Kapal perang Rasanya kena pakai yang mana? Kapal Pakai star atau Star Boom dah Kenapa pula pakai star? Tak tak Eh kan Safety ke tak safety pakai star? Kalau si cabut Ni kapal perang Kapal perang Kalau si cabut Kapal perang Kapal perang Kapal perang Kapal perang Kapal perang Kapal perang So it's using Tak ada guna Dia kena ada satu Network yang boleh Dia depend Antara satu sama lain So Sebenarnya untuk kapal perang Ring Dia akan pakai ring Tetapi Dia kena make sure Bila, uh, okay, macam ni lagi orang kenal Sebab dalam ring, dua buah kapal tu Boleh connect to each other Dan dia secure, maksudnya dia tak perlu Bergantung kepada orang luar, dia dalam tu Sebab dia safety, tetapi Dia ada kekurangan dia, kekurangan dia uh, Slow Dia slow, highly dependent On the wire which connect to Different components, tetapi untuk Kapal perang, walaupun dia guna ring Topologi, dia ada backup, maksudnya dia ada backup Okay So, tapi dia akan still guna ring topology Sebab dia nak make sure data tu dalam kapal tu sahaja Okay, boleh faham? Okay Okay, ini adalah satu lagi switch topology Switch topology ni dia kena kurang macam star Tapi beza dia, dia tak buat dalam bentuk pecahan star tu ha, Itu je beza dia Kalau untuk easy change, ha, ini lagi complicated Mungkin ni ada kamu ada buat dalam assignment Cisco Packet Tracer sebelum-sebelum ni Ada kan? Ada So ini lah yang berlaku Okay Untuk hierarchical Okay, ni pun mungkin ada dalam assignment kamu sebelum-sebelum ni kan? Uh, kamu kena buat hierarchy Kalau kamu buat dalam organisasi Dia mesti melalui hierarchy Maksudnya siapa user bawah Siapa user atas Siapa tu Okay So kalau organisasi mana yang lagi sesuai ada tadi pas. So kamu nampak tak uh, dia punya uh, aplikasi tu kat mana? Alright, boleh? Boleh. So itu lima benda yang saya nak bagi. So yang lain tu, yang lain tu adalah topologi yang kamu boleh baca sendiri tetapi yang yang tadi saya terangkan yang saya highlight yang itu yang kamu kena fahamkan. Okey. Itu yang akan jadi soalan aplikasi kalau ada. Okey. Boleh? Boleh. So, itu saja untuk hari ni kelas. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada.